today we have a lot on the agenda. Um, I want to welcome all of you. I want to reintroduce you to our uh, AEO team. Um, we're, uh, we're, our family has grown, and I want to refresh your memory of who is on your team as well. We're going to play a little family game to make sure that we get that energy up. Um, when we talk about the first day of school, I'm going to first focus on security measures and health measures first, and then I'm going to talk about the details of like the time, what should they bring, and that sort of thing. So. Um, all in all, throughout the entire time, we're going to have an opportunity for questions. But if at any time you have a question um, and we haven't paused for questions, please put them in the chat. Uh, lastly, I'm going to share some important dates. Entonces, familia, tenemos una agenda uh, grandísima. Este, les voy a dar la bienvenida. Les voy a reintroducir al equipo de Animo a Uno Ochoa. Eh, también nuestra familia ha crecido. Vamos a jugar un jueguito para que la energía esté alta y que estén presentes. Um, y luego vamos a hablar del primer día de la escuela. Específicamente cuando hablemos del primer día de escuela, voy a hablar de eh, medidas que estamos tomando para asegurar que sus hijos están seguros y sanos. Y luego después vamos a hablar de los detalles del primer día de la escuela. Eh, esos detalles incluyen el tiempo, dónde van a recoger sus clases, qué tienen que traer. Entonces, um, durante eh, la presentación entera van a tener oportunidad de hacer preguntas pero en raro caso, si tienen una pregunta y no hemos pausado para preguntas, pongan su pregunta en el chat para que no se olviden. Y últimamente vamos a este, compartir fechas importantes del 8 grado. Ok. Uh, all right, family. So again, welcome. Um, and uh, you are now, you've been, some of you have been part of our Animo Alan Ochoa family. Um, and welcome to our new eighth graders that are coming in. We do have a few new eighth grade families. Um, bienvenidos a, otra vez a todas las familias y bienvenidos a unas familias que nos acompañan que son uh, nuevos. Um, pero para empezar, este, otra vez voy a introducirme una vez más con ustedes. So I'm going to introduce myself uh, one more time to all of you. I am Miss Ibarra, the proud principal of Animo Alan Ochoa. Um, I have had, I'm now, uh, this is going to be my fifth year as principal here. And prior to this, I was principal at Oscar de la Hoya Animo Charter High School. Um, what you see here are pictures of my family, of my everything, my daughter on the left, my mom um, um, on next to her, and they are uh, a huge reason of why I get up every morning. Um, I am very proud to serve the community of East LA. Went to Garfield High School a long, long time ago. Um, but again, it's a, it's a pleasure and an honor to continue to serve um, the community, and I'm excited to um, see your students and have them back on campus again. Entonces, familias, hola otra vez. Este, yo soy Ms. Ibarra, la directora de Animo Alan Ochoa. Eh, tengo el, el gusto, el placer de, de ese es ya mi quinto año, empezando el quinto año, ser director aquí. Antes de esto, fui directora en Oscar de la Hoya Animo Ochoa High School. Y aquí es un poquito de quién soy yo. Este, um, es mi hija eh, que está allí conmigo, mi mamá, uh, que son mi todo, mi mundo. Eh, yo me gradué de Garfield High School hace muchos años y es un gran orgullo eh, poder servir la comunidad donde yo crecí. Um, y también estoy muy entusiasmada poder ver a mis chiquitos otra vez. The last time I saw your kids, they were in sixth grade. La última vez que vi a sus hijos estaban en el sexto grado. Um, so I'm very excited to see um, uh, your children again back on campus. Eh, con mucho entusiasmo, quiero ver a sus hijos otra vez uh, en la escuela. All right. Um, Ahora voy a dejar que eh, la señora Otero se introduzca. Um, go ahead, Ms. Otero, if you want to go ahead and introduce yourself. I think she might be having some technical difficulty, right, Alvarado? Yeah. Maybe. Okay. Okay, so families, um, Ms. Otero is still part of our family. She's having some slight technical difficulties. Uh, Ms. Otero has been with Green Dot Public Schools for 16 years. Um, also was assistant principal at Oscar de la Hoya Animo Charter High School and also went to Garfield High School uh, uh, around the same time that I did. And um, this is a little bit of who she is. This is her family. And she's very excited to continue to be working with all of us. Um, so la señora Otero eh, continúa siendo nuestra subdirectora aquí en la escuela. Ella tiene 16 años trabajando con nuestra organización. También tiene, um, eh, fue subdirectora en Oscar de la Hoya Animo Charter High School. Um, y también con mucho orgullo, yo sé que ella está muy entusiasmada a poder servir a nuestra comunidad donde ella creció. Ella también se graduó de Garfield High School. Um, ahora, familias, les quiero decir que nuestra familia ha crecido. Um, our family has grown. And I'm very happy to say that we have a second assistant principal um, at AEO. 
Mr. Vaughn. Tenemos otro subdirector este año, el señor Vaughn. Mr. Vaughn, go ahead and uh, take it away and I'll uh, translate for you. Good morning, uh, students and families. Buenos días, estudiantes y familias. My name is Mr. Vaughn. I'm assistant principal here at Animal Eleanor Choa. I just want to say um, really quickly how excited I am to be joining the team and to meet all of you in person very soon. Um, and the eighth grade year is really important for our students. And my goal is to help prepare our eighth graders for high school so that they could be successful and on their way to college. This is a little bit more about me. I have um, eight years of experience in education. This will be my ninth year. And I have been an administrator for three years. I've worked in South Los Angeles for the last five years and I also um, was raised in South Los Angeles. So I have a, a deep love for the city of Los Angeles, but I'm really excited to get to know the community of East LA a little bit more. This is my family on the left side and my one-year-old daughter who I love very much, but having her and being a new father through the pandemic has really taught me a lot about what it means to be an educator. And I hope to bring that this year um, with your students. Thank you so much, Mr. Vansoor. El señor Van primeramente está muy entusiasmado poder trabajar con eh, la comunidad de Ánimo Alon Ochoa. Él ha sido administrador eh, por tres años um, y antes trabajaba en California Collegiate Charter High School, como ven aquí. Este, aunque el señor Van creció en el sur de Los Ángeles, le da un buen orgullo poder servir la comunidad. La foto que ven a la izquierda este, um, es un poquito de su familia. Eh, su bebé, su chiquita, nació durante la pandemia y ser papá de eh, nuevo le ha cambiado la perspectiva y, y ha aumentado esa pasión para poder servir la comunidad. Um, I don't know if I'm translating it word for word for word, but I'm trying to get the gist of it, Mr. Vaughn. Um, pero otra vez, él está muy entusiasmado de poder servir la comunidad y quiere conocer a todos ustedes y a sus hijos. Ok. Um, el equipo de Ánimo Alon Ochoa también sigue igual. Este, tenemos a la señorita González, nuestra asistente de oficina, el coordinador de padres, el señor García, eh, que um, eh, continúa con nosotros, y seguridad es el señor Álvarez. So our um, operations team has um, remained the same. Our family uh, grew a little bit, but remains the same. Ms. González is our office assistant. Mr. García, whom you met, um, continues to be our parent coordinator, and Mr. Alvarez is our um, campus security officer. And I'm going to go ahead and let Mr. Alvarado introduce himself. Go right ahead, Alvarado. Thank you, Mr. Um, good morning, families. Welcome. Uh, we're excited to have you guys. My name is Mr. Alvarado. I'm the operations manager. Um, anything you need help with regarding your students' education, you can always stop by the main office and visit us. We'll, we're here to help you out. Uh, buenos días, familia. Soy el señor Alvarado. Es, um, soy el, el, el manager de operaciones, el gerente de operaciones de la escuela. Estamos aquí para ayudarles. Cualquier cosa que necesiten para su, la educación de su estudiante, pueden pasar a la oficina o, o, o llamarnos y estamos para servirles. Thank you so much. I mean, it's been a long time. Um, you haven't seen our faces. No nos, nos hemos visto. Um, so I wanted to make sure we did the introductions. Okay, we're going to play a really, really quick game. Vamos a eh, eh, jugar un juego rápido. Para agarrar la energía, we're going to get that energy up. Um, music is a big part of my life, is a big part of the life of my team. We like all kinds of different music. Nos encanta diferente tipo de música. So esto es lo que vamos a hacer. This is what we're going to do. This is an AEO family game, and we're going to play in that tune. So what we're going to do to practice is I'm going to put on a song, and then... Uh, it is your job, families, to put the name of the song and the artist in the chat, okay? So, familias, vamos a eh, hacer un juego entre familia. Entonces, voy a poner una canción. La primera es práctica. Y lo que ustedes van a hacer es que van a poner el nombre de la canción y del cantante o la persona que está cantando, okay? All right. So, la primera es práctica. Um, I'm going to stop sharing my screen for a little bit um, so that you can... I can access the uh, the song. Okay, so here we go. I'm gonna play the song. Your job is to put the name of the song and the person who sings it in the chat. Tienen que poner el nombre de la canción y la persona que la canta. La primera es práctica. Here we go. <laughs> I know. Quizás porque soy más grande de edad. I, yo sé esta canción. Nadie. Nobody knows the song. Oh my goodness. No one. Les da vergüenza.
Sí, so, para you thank you, señora Vidal. Thank you, um, es Marco Antonio Solís. No es que llorar es, es, le voy a decir ahorita la canción, um, es tu cárcel. I think I just aged myself. Creo que ya saben cuántas, cuántos años tengo. <laughs> um, all right, the next one, I'm hoping, even kids, come on Astros, you were babies, but you gotta know this next one, okay? Una canción más, let's give it a shot. Here we go. Es la canción. Yes. What's the name? Yes, you got it. Okay. A little bit better. Thank you, Astros, for making me feel better and not making me feel so old. Gracias por no hacerme sentir tan viejita porque esta sí se la supieron. All right. One more song to get that energy up. Uh, and here we go. Gracias, señora Salazar. Hasta flor me puso. Ms. Salazar even put a little flower in the chat. I like that. I don't even know how to do that, but okay, here we go. Next song. Astros, if you're with your parents, you might have to help them. No. I just played a little bit. It's okay. Do you guys know who's, who was going to sing that song? Who's the artist at least? You might not know the title. Michael Jackson. Yes. Close, Mr. Garcia. No, not Thriller. <laughs> it was actually Beat It by Michael Jackson, but that's okay. You know what? We're all here. We heard a little music. Um, ahora voy a transicionar. Gracias por jugar. Gracias por... Um, quizás no le vi las caras, pero ojalá les puso una sonrisita um, en su caras. Hopefully, just put a little smile on your face to listen to a little bit of music um, in the morning. I'm going to transition us back to the presentation um, because um, there is a lot of information. Voy a hacer la transición eh, para la presentación. Um, families, I will tell you this. This, present, this um, uh, orientation is a little bit longer, and there's a reason why. I want to talk about safety and health, and I'm going to talk about the logistics of school. So, si la pre, esta orientación es un poquito larga y un poquito diferente porque ahora tenemos que hablar de diferentes cosas de la seguridad, de salud y también detalles del primer día de la escuela. So, families, when you see first day of school, August 11th, when you see the state, what is an emotion that you feel? Write it in the chat um, and there is no wrong answer. It is whatever you feel and whatever you're thinking. Astros, I'm asking you the same thing, loves. I haven't seen you since sixth grade. So, anything that you're feeling is correct. So, familias, cuando ven la fecha de 11 de agosto, primer día de escuela, que es una emoción que ustedes sienten. Si me hacen el gran favor de poner su respuesta en el chat um, de lo que están pensando y también alumnos, um, este, si pueden poner eh, su respuesta, pueden ponerlo. So, Astros, I also encourage you um, to put um, how you feel. Worried, totally okay. Not ready. Nervous, totally okay. Um, you feel okay. 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 That's, that's, a, that's okay response too. Um, familias, voy a ser muy sincera. Um, todo lo que sienten es correcto. Um, hemos estado en una pandemia por mucho tiempo. Uh, aún todavía no hemos sal salido completamente. Entonces, las emociones. Thank you, Kevin. Happy. Alvis, nervous. That's okay too. Good to see you here, love. Um, it's okay to feel what you feel. La emoción que sienten es correcto. Es por eso que vamos a tomar el tiempo ahora para hablar de la salud y la seguridad primero. That is why we're going to take so much time today to talk about health and safety and what we're doing to keep your child safe. Um, and we're going to give you a chance in a bit to ask questions, okay? Este tiempo es para ustedes, para los alumnos. Um, this time is for you and for students, um, you know, to um, ask any questions that you have. Yes, Ms. Hoffman, excited for the kids to go back to school. I, I can't wait to see your, your, your eighth grader, but um, Ramon, I'm glad you're happy, love. I'm happy to see all of you again. All right, here we go. So I'm gonna say it in English first, and then I'm gonna say it in Spanish. First and foremost, families, um, any student, anyone who comes onto our campus, any contractor or, or vendor, regardless of who they are, has to go through a screening. We have to do temperature checks. Um, and no person with a temperature uh, above 100.4 can enter the campus. 
And so um, we are encouraging highly um, for families to make appointments um, for campus, um, to come to the campus. Um, we understand that may not always be possible because things do happen, but we're encouraging appointments when you come onto campus. Um, familias, entonces una de las, uh, vamos a hacer muchas cosas, pero una de las cosas que vamos a hacer es que cada alumno cuando entra a la escuela va a tener que, tener pasar, que pasar por un screening, cada maestro, cada persona que venga, que nos ayuda a mantener la escuela, tiene que pasar por el screening um, de COVID y también vamos a tomar la temperatura. A lo cual que cualquier persona que tiene una temperatura más de 100.4 no puede entrar a la escuela y también por cosas de seguridad queremos, eh, si es posible, si tienen que venir a la escuela para dejar documentos, que llamen antes de venir por cosas de seguridad y salud. Okay. Um, y aquí lo que ven, um, so here what you see are some of the questions. Um, it's a staff sign-in, but those questions are very similar as to what we ask people when they come onto our campus. Um, even our staff has to do this. So the questions are, have you been under quarantine or isolation orders in the last three days? Have you experienced cough, shortness of breath, difficulty breathing, fever, chills in the last three days? And have you been in contact with anyone who has tested positive for COVID um, within the last few days? And so these are some of the questions. Um, familias, estas son una de las preguntas que les vamos a hacer uh, a los alumnos y las personas que vienen a la escuela que tienen que responder, um, que si han estado aislados por los últimos o en cuarentena los últimos tres días, si han tenido síntomas de tos, eh, dificultad de respirar, uh, fiebre, eh, escalofríos en los últimos tres días y últimamente si han tenido contacto con alguien que ha eh, sido positivo para COVID. All right, uh, Mr. Vaughn, take it away. So in addition to the screenings at the beginning of the day, we'll also be requiring that all students and staff are wearing face masks for um, the entire day. So in addition to a uniform, all students are required to wear a face covering at all times while indoors on campus and when distancing is not permitted outside. Masks should also remain on during passing periods. Face coverings will also be worn by the adults on campus, whether or not they're vaccinated. Just to go over which face masks are appropriate and the most safe. So the, the masks that we're asking that you and your children bring to campus is a mask or two layered secured cloth that completely covers your nose and mouth and fits snugly to the sides of your face and under your chin. So the mask should fit firmly onto your face so that it's not falling off all of the time. Students can also wear a face shield if they would like um, with a face covering if they don't want to wear a mask. Now, if your doctor tells is um, requires you not to wear a mask, you must wear a face shield um, with a drape on the bottom edge to be in compliance with the state of California. So it is possible that if your doctor says you cannot wear a mask, that it's okay. However, you'll still be wearing a face mask with a drape at the bottom to ensure that everyone is, is safe on campus. Thank you, Mr. Vaughn. Go right ahead, Ms. Otero. Buenos días. Um, vamos a, a repasar la información de seguridad um, para COVID. Eh, y primeramente vamos a hablar de um, las mascarillas. Eh, se requieren las mascarillas, el uso de la mascarilla en todo momento um, cuando um, estamos en el plantel escolar. Eso incluye los estudiantes, tanto como todos los adultos también. Y la mascarilla debe um, eh, eh, se debe usar en todo momento, incluyendo um, si estamos afuera haciendo actividades durante el almuerzo o si estamos adentro del edificio también. Um, también eso incluye um, el estatus de, de vacuna de la persona. Así que um, eh, no importa si la persona está vacunada, de todas maneras tenemos que usar una mascarilla. Eh, el El tipo de, de mascarilla o tapabocas que es aceptable es um, la mascarilla de, de, de dos, bueno, de una tela no, tela no delgada, de una tela fuerte, aunque um, cubre completamente la nariz y la boca en todo momento. Um, también se pueden usar a caretas, pero no se puede usar careta en vez de una mascarilla. Si alguien tiene una nota de un doctor, um, y una nota uh, médica que dice que no puede usar una mascarilla. Uh, se, sí se puede usar una careta, pero se tiene que tapar con una tela en la parte de abajo de la careta. Thank you, 
Thank you so much, Ms. Otero. All right. We're also gonna have more safety measures in the classroom and the hallways. So just to repeat one more time, all staff and students will be wearing masks at all times, and this is the best defense against COVID-19. Students are also gonna be cleaning their desk every single period, and we'll provide them with the antibacterial wipes. Um, we have an abundance of sanitizers throughout the school so that students can always clean their hands when needed. We'll be recommending frequent hand washing. Um, and another safety measure will be that our, our water fountains will still be closed this year. However, we do have water filters, so it's really important that students bring a water bottle every single day to school. A few more things that we didn't include on the slide is that we have UV lighting in the, in the lights, uh, which kills bacteria and COVID-19. Um, and we also will have air filters in every single classroom to ensure that the air is continually clean throughout the day. Un poquito más sobre las medidas de seguridad que estamos tomando. Bueno, primeramente, um, como mencionamos, el, um, el requisito de usar mascarillas en todo momento y esa um, es la mejor defensa contra el COVID um, para disminuir la transmisión del virus. Um, también um, los estudiantes um, van a tener una rutina y, y los maestros le van a enseñar cómo um, limpiar o uh, desinfectar, higienizar eh, sus escritorios y su área, área dentro de la clase cada vez que entran y salen del salón. Um, van a tener um, eh, trapos de antibacterial para limpiar los escritorios y su área al entrar y, sal y salir de la de, del salón de clases. También um, tenemos estaciones de antibacterial a través de toda la escuela y también en todas, um, en todos los salones de clase. También eh, estamos um, recordando a los niños la importancia de lavarse las manos con jabón y agua por 20 segundos. Tenemos letreros y también um, verbalmente le vamos a estar recordando y contamos con su ayuda en esto um, en casa de, de también recordar a sus hijos que cuando están en la escuela de eh, que, que laven sus manos todo el día, ¿verdad? Um, cuando tengan oportunidad. También las fuentes de agua van a estar apagadas y ya están apagadas. Um, eh, bueno, la parte que, que, usam, que usábamos antes um, para tomar agua donde no, con la boca, esa parte está apagada. Um, y por esa razón um, pedimos que cada niño traiga una botella reusable um, a la escuela porque puede llenar esa botella en estas uh, fuentes, en la máquina, como ven aquí en la, en la pantalla. La parte de arriba eh, tiene una función que pueden poner su botella y sale el agua y pueden llenar la botella las veces que quieran durante todo el día. Pero la otra parte de la fuente no va a servir. Uh, otras cosas de, de um, higiene y seguridad que tenemos contra el COVID son que tenemos luces um, ultravioletas adentro de los ductos de aire Um, para matar, matar a las bacterias y tenemos purificadores de aire en los salones. Thank you so much, Mr. Ivan and Ms. Sotero. All right, a little bit more. So we know there's still um, a lot of questions about how are students going to eat lunch and how are they going to stay, stay safe and socially distanced. So our number one priority at all times is student safety. However, at lunch, we will do our best to ensure social distancing. And because of this, we're going to require that masks are still worn outdoors, even when students are playing sports. The times where students will be taking their masks off is when they eat and drink. So they'll eat lunch, they can take their masks off. And when they're drinking water throughout the day, they can take their masks off. But other than that, even at lunch, students will be wearing their masks just to ensure that there is never um, an issue with student safety due to COVID. También durante el almuerzo um, hablamos del requisito de las mascarillas y cuando estamos afuera también um, todos vamos a mantener las mascarillas puestas. Durante el almuerzo también vamos a requerir que los estudiantes um, tengan su mascarilla, al menos que estén comiendo. Claro, cuando están comiendo y tomando agua, se pueden bajar la mascarilla para comer. Um, pero cuando terminen de comer, tienen que subir su mascarilla um, para um, continuar um, con las actividades de, de almuerzo. Y esto es para mantener la seguridad um, eh, eh, contra el COVID, ya que cuando estamos todos afuera, no podemos asegurar la distancia um, eh, social en, en cada momento. Thank you so much for um, sharing that information, Mr. Vaughn and Ms. Otero. 
Um, a quick reminder, families, as I mentioned earlier in the meeting, um, we want to make sure that all families are able to get all of the information and even so that you can go over this information with your child again. So we are recording this meeting. If you do not want to come out um, on the recording, please make sure to take off your camera. So familias, esto como les dije al principio de la junta, este, queremos asegurar que todas las familias tengan acceso a esta información. Entonces estamos grabando eh, esta uh, junta. Um, a lo cual si no quieren salir eh, grabados, este pueden quitarse de cámara. Pero les quería recordar eso, por eso ven la lucecita roja quizás arriba. Um, okay, so um, as I mentioned earlier, we will be screening all students in the morning. Okay, um, but, I, but this might be something that you're thinking about. Um, what happens if a student fails the entry screen? There's two ways that that can happen. They can fail it based on exposure or symptoms. Um, so if a student fails uh, the screening based to exposure, meaning that they say, yes, I've been in contact with someone that has COVID um, within that period, um, we um, have on campus rapid um, COVID-19 tests. Um, parents do need to give consent for these rapid COVID testing, and you will be receiving those documents during your orientation appointment. Um, so we will be giving the child the test if uh, the child uh, tests positive for COVID and the parent or guardian is there, um, we will send the student home so that they can get into their isolation. If the student is positive and the parent guardian is not there because sometimes parents just come, drop them off and then go, um, we do have an isolation room where the child will be supervised, but they will be separated from all students until a parent guardian or someone from the emergency card can pick them up. And if a student um, uh, is negative, then um, they we're going to send them back to class and we'll just monitor any onset of any types of symptoms. Uh, now, if a student fails the, the screening due to uh, saying they had symptoms based on the ones that I shared, same thing, very similar process. Um, we'll conduct a rapid uh, COVID-19 test. If they're positive, they're going to be sent home. If, the, if they're positive and no one is here, um, the parent or guardian is not here, uh, we will be uh, putting them in the isolation room, supervised, of course. And lastly, if a student is negative, um, but because they have symptoms, um, we will be sending the child home until they no longer have symptoms of illness. Entonces, familias, como les había dicho eh, al principio de la junta, cada alumno va a tener que tener un screening cuando entren a la escuela todos los días. Um, y hay dos maneras que un alumno puede, uh, no puede pasar el screening, sea porque han estado en contacto con alguien que tiene eh, COVID o sea porque tienen síntomas uh, de enfermedad. Entonces, si el alumno, eh, este, um, eh, el alumno um, eh, dice que ha estado en contacto con alguien que tiene COVID y eh, inmediatamente le vamos a dar un... Um, Uh, te, una, una prueba de COVID-19 uh, rápido que nosotros tenemos aquí en la escuela. Padres tienen que dar su consentimiento, su, su, um, tienen que dar permiso para eso y les vamos a dar eh, los documentos durante eh, su cita. Um, cuando dejen sus documentos, um, van a ver ese documento. Ahora, si el alumno o la alumna es positivo de COVID y el padre o tutor está allí, entonces el alumno se va a mandar a la casa con el padre o tutor. Si es positivo o positiva y no está el padre o el tutor um, eh, con, con ellos, entonces los vamos a poner en un cuarto de, de um, eh, donde están um, aparte de todos con supervisión hasta que alguien pueda recogerlos. Y últimamente si el alumno o alumna es negativo de COVID, entonces este, um, simplemente van a regresar a clase y vamos a simple monitorear si van a tener, si tienen síntomas. Ahora. Si no pasan el, el screening por causas de síntomas, um, igual vamos, son los mismos pasos, la primera y la segunda. Este, la primera, eh, eh, si vamos a darles el examen de COVID. Si el padre o tutor está aquí, este, lo mandamos a casa. Si es positivo, los mandamos a casa y empiecen, empiezan la, la cuarentena este, de, de estar aislados. Um, entonces, si también es positivo o positiva y no hay padre o tutor, lo tenemos en el cuarto de eh, donde están aparte de los alumnos supervisados hasta que alguien pueda recogerlos. Y últimamente, si el alumno es negativo en el examen de COVID, um, pero porque tiene síntomas, de todos modos, el alumno o alumna tiene que irse a casa. Okay? Um, ahora, eh, otra cosa que vamos a hacer y después de esto vamos a pausar para preguntas. Um, another thing that we're going to be doing, families, is that AEO will be testing 10% of students and staff for COVID per week. 
um, uh, and as and I apologize, I had to update this information. It's going to be with a saliva um, uh, um, a test. Um, the test is self-administered. Um, you actually don't have to uh, register your, your students with the company Co-Verify. That's a company that our district is contracting with. You're automatically um, enrolled in Co-Verify, which is a testing company. Um, if your child was enrolled at our school prior to July 20, um, uh, prior to July 27th. Um, this is going to happen um, one class per week, and the student does have to take the test even if they're vaccinated, okay? Now, families, um, our district is not requiring vaccinations, nor can we vaccinate your child, but I'm telling you that if you are able, and if your child is able to go health reasons to get vaccinated, we are highly recommended that anyone that is 12 years and up gets a vaccination. I tell you honestly, I'm vaccinated, Ms. Otero's vaccinated, Mr. Vaughn is vaccinated, um, Ms. Otero wants her daughter to be vaccinated, but she can't because um, she's not 12. Um, so, but we highly do, we highly, highly recommend it if it is possible for you and your family. Um, familias, otra cosa de preocupación para, eh, para nosotros y para sus familias y para sus hijos es que vamos a dar el examen de COVID a 10% de nuestros alumnos y panel de la escuela una vez por semana. Um, va a ser por saliva um, y va a ser una clase más o menos por semana. Los padres, uh, eh, no es necesario en este punto que se registren con CoVerify, que es la compañía que va a estar dando el examen de COVID, porque si sus hijos eh, ya fueron inscribidos en nuestra escuela desde el 27 de julio, entonces automáticamente se ocurre. Um, ahora, familias, um, el distrito de Grinda, no, no Ochoa, le puede dar la vacuna a su hijo. Este, nosotros no estamos eh, requiriendo la vacuna the COVID, in a moment I'll hablo de la vacuna que se querida. In a moment, I'll talk about the vaccination that is required. In a little bit, I'll have Mr. Alvaro talk about that. Um, pero, aunque no estamos, no es requisito que tengan la vacuna, familias, les digo de todo corazón, respeto su decisión, pero si es posible um, que ustedes, que sus familias y sus hijos se vacunen porque tienen 12 años y para arriba, háganlo. Es gratis, um, están por todos los lugares, it is free to get a vaccination, um, you know, and they're everywhere. Uh, we respect your decision, but we do highly recommend that it gets done, okay? Um, there is a vaccination that is required. Um, si hay una vacuna que si es requisito. Um, Mr. Alvarado, do you want to tell him a little bit more about the Tdap, which is the vaccination that is required to come to school? Yes, Ms. Ibarra. Um, yes, so as Ms. Ibarra mentioned, um, there is a vaccine that is required um, by, by the state of California, and that's the TDA vaccine. It's more commonly known as the whooping cough vaccine. Um, some of your students, I think the last time they were at school site were sixth graders. Um, so they didn't actually attend during the seventh grade, but now that they're coming back to the school site, it is required for any student that's in seventh or eighth, or eighth grade to have the, the TDA shot, the whooping cough shot. Um, so if your student uh, hasn't received that shot, it'd be great for you guys to get, get it so that um, your student is able to return to the school uh, day one. Uh, students are not going to be allowed to attend classes if they don't have that shot. So uh, by now, you should have received that information in the mail. Uh, Ms. Gonzalez has been reaching out to all the families that are still missing um, the, the shot record that, that shows that they have the, the shot. So. Um, you should know by now. If you have any questions, feel free to call the main office. Familias, entonces, como dijo Ms. Ibarra, si hay una vacuna que es requerida, um, es conocida como TIDA por sus siglas en inglés, um, pero también es conocida como um, la vacuna de la tosferina. Esa vacuna es requerida para cualquier estudiante que está en, eh, uh, ya, ya está en el 7 o va a entrar al 7, perdón, y, y en adelante. Entonces, quiere decir que so, uh, sus estudiantes de octavo grado la van a necesitar también. Si no la han recibido, eh, estamos pidiendo que la, que la lleven a sus estudiantes para que la reciba lo más pronto posible. Um, si sí es requerida por el, el, la señorita González, ha estado uh, mandando cartas, ha estado mandando mensajes de texto, ha estado llamando. Entonces, si su estudiante no la ha recibido, por um, ya debería de saber usted uh, por qué nos hemos comunicado con usted. Si tienen cualquier pregunta, no duden en llamarla a la oficina. Thank you so much, Mr. Alvarado, for sharing that information. 
Ok, familias, este, entonces ahorita es tiempo para hacer preguntas. Primero voy a responder a los comentarios y preguntas que están en el chat. Um, muchas de las escuelas públicas sí están dando el examen. Antes estaban dando del cover a todos los alumnos semanalmente. Um, eh, eh, pero hay unas escuelas que eh, no necesariamente están haciendo eso. Um, este, nosotros... Um, eh, Estamos haciendo todo lo posible um, en diferentes maneras también eh, de, de mantener la escuela limpia, mantener la distancia cuando es posible, um, tener eh, lugares donde se están este, lavándose las manos constantemente, donde hay uh, sitios donde hay um, eh, eh, uh, sanitization um, por toda la escuela. Entonces, este, por ahorita esa es la decisión que ha hecho la escuela, pero con todo gusto, si usted quiere... Um, que sus hijos tomen el examen de COVID um, cada semana, podemos proveer este, una lista de lugares uh, locales. Por ahorita el examen de COVID se da en todos los lugares, hasta en Walgreens, CVS, es, 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 es gratuito. Um, es algo que podemos hacer. So, um, prior to uh, the reopening, um, when they did hybrid, there were some schools um, that were giving exams to everyone um, Uh, once a week. And so um, not all of us, some schools are still doing that, not all schools are doing that. But what I want to share with all of you is that in addition to uh, testing students, 10% uh, of our, our student population once a week, there's a lot of other things that we're doing um, to make sure that your child is safe. Having, you know, sanitizing stations throughout the school, you know, um, keeping their masks on in and out of the school, um, you know, in, encouraging hand washing throughout the day. Um, those are some of the things um, that we're doing. Um, but however, if you are interested in uh, having your child tested weekly, uh, we'll make sure to provide um, that information um, that is local um, because they're everywhere now, everywhere that you, they're, you know, from Walgreens, even do a drive through if you want like a COVID test, um, it's, it's pretty accessible at this point and they're free. Um, it, Senor Villalobos, I completely understand um, families, um, a lot of us have been remaining at home. Not everyone has going out anymore, right? Even though there's been some restrictions that have been lifted, Um, every family is different and there are some families that haven't left and maybe their kids are not um, used to having the mask on. Um, I completely understand, Mr. Villalobos, that's your worry. But one thing that I will tell you is this. Um, we opened for hybrid and we also had summer bridge and we never had an issue with anyone, um, any student having the mask on. Um, we also provide masks for students. We also provide masks that fit that are light, but are also safe um, for students to wear. And so I completely understand, especially since it's something, you know, that is new. You know, the reality of our world now is the mask is actually, if you think about it, like a new part of your uniform. Um, it's part of like, I walk out of the house, I get my purse, I get my keys, I have my sanitizer, I have my mask, y vamonos. And so unfortunately, that's how our world is right now. Um, and so we'll do the best to teach kids how to wear a mask appropriately, We'll do our best to encourage kids. Um, we never had an issue with anyone on our campus not wearing a mask. Um, lo que le quiero decir um, eh, um, al señor Villalobos, eh, porque su preocupación es, como muchas familias, aunque las restricciones en California y en otros estados eh, han levantado restricciones, hay muchas familias que no han salido, ¿verdad? Entonces quizás sus hijos no están impuestos a usar la máscara. Lo que sí les quiero decir es que um, nosotros eh, abrimos durante eh, Hybrid y también para Summer Bridge y nunca hubo ningún problema con ningún alumno no ponerse máscara, a lo cual que nosotros tenemos máscaras aquí en la escuela que eh, les podemos dar también. Um, y la, la realidad triste quizás, pero la realidad real de nuestra vida es que tenemos que ver la máscara hasta parte del uniforme, ¿verdad? Yo cuando salgo de la casa, salgo, agarro mi bolsa, mis llaves y mi máscara y mi, este, um, eh, mi sanitizer personal. Um, entonces, este, um, eh, um, eso es algo diferente. Um, sí, señora, um, eh, eh, um, familia Jiménez, um, eh, um, la pregunta en el chat es si vamos a tener opción de online. No lo vamos a tener, pero sí vamos a tener opción de estudios independientes para pocos niños en la escuela. ¿Qué significa estudios independientes? Eso significa que están haciendo paquetes independientes, uh, no va a ser en la escuela físicamente y tienen apoyo eh, de, de un maestro, um, no necesariamente de la escuela, pero es apoyo muy limitado. 
So there was a comment in the chat um, from the um, uh, Jimenez family, if there was going to be a Zoom option this year, we are not going to have, um, uh, you know, an option um, to do Zoom um, uh, for this school year. However, there is going to be an independent study option. Keep in mind, this is best for students that are able to do the work independently because it's more like packets um, that um, students will be doing and then they have quick check-ins with um, a teacher. Um, and we're still hashing out the details on that. Um, pero familia, si ustedes están interesados en eh, estudios independientes, recuerden que esto va a ser en casa. Pero si quieren este, um, en un momento, actually Mr. Vaughn and Ms. Otero, if you can put our emails um, in the chat, um, si les vamos a dar nuestros emails, si están interesados, por favor, mándenos un correo electrónico que, diciéndonos que están interesados en estudios independientes. Um, so if you are interested in independent studies, um, for your child, please keep in mind that it is going to be at home. It will not be on campus. Um, um, please um, um, shoot us an email. Let us know. We're still hashing out the details, and we'll make sure to uh, share more information for you um, as soon as we have it. Um, I'm, I'm trying to keep an eye on the chat, so I apologize if I'm looking like this. I have different um, screens open. Um, yes, Miss um, Jessica, I, I understand completely um, of uh, all students and staff being tested once a week. You know, we are following the guidelines um, that we've been given um, by the C, you know, CD and our district um, and LAUSD. Um, our organization meets weekly um, with um, the health department on just to make sure that we're doing what is correct. And so we are actually going above and beyond um, uh, than what is expected. Um, something that I will tell you is that not all schools um, in LAUSD have UV lighting. Um, UV lighting scientifically has proven to um, kill disease more than you know, um, you know, certain, you know, other parameters. So I, I do want to share that with you. And I completely understand. And what you're feeling is okay. Um, again, you know, if you are interested in, in testing your child weekly, if they're not part of that cohort, um, because it would be once a week um, throughout the year, um, we'll make sure to provide um, those resources for you. Entonces, lo que le dije a la señora Jessica, um, porque ella dice que eh, tener este paz en la mente, ¿verdad? Estarme seguros porque no estamos este, dando del examen a todos los alumnos cada semana, a todos los, de, eh, los maestros. Um, entiendo completamente, pero algo que les quiero asegurar es que estamos haciendo todo lo posible y hasta más de lo que nos están pidiendo. Nuestra organización tiene juntas cada semana con el Departamento de Salud para asegurar que nuestro plan está en línea con lo que está pasando. Además, tenemos cosas que otras, otros distritos no tienen. Para empezar, eh, las luces ultravioletas en cada salón. Eso mata las gérmenes. Eso es algo que científicamente lo hace. Entonces, muchas escuelas no lo tienen. Eso es algo que es parte de, de la escuela. Um, pero con todo gusto, este, si ustedes gustan um, eh, más este, um, eh, información donde agarrar el examen, eh, podemos eh, proveerles eso. Um, I, yes, um, uh, Naomi, if you are vaccinated um, and you're part of that cohort, love, you still have to take the test. Si su hijo o hija ya tiene la vacuna, pero toca la que les toca tomar el examen, de todos modos tienen que tener, eh, tomar ese examen. Es por saliva, es súper rápido. Um, it's by saliva, it's really quick, um, and um, it's something that you'll be, you know, will teach you how to do. Um, you'll know exactly when it's going to happen, your teacher will let you know, um, and it's going to be very organized and, and concrete. Okay, um, hay alguien que se quiere quitar en voz alta, is there anyone that wants to unmute themselves and ask a question? You can go ahead and do that um, as well. Um, if you want to uh, unmute yourself and just ask your question, that's, you can do that. Um, Yes, um, Ms. Jessica, um, we also have electrostatic um, sanitizing of classrooms like LUSD. Um, we do contract with a, a cleaning company that does that and is qualified to do that. Um, entonces, este, la señorita Jessica, señora Jessica está preguntando si estamos usando el sistema de, um, I don't know how to say electrostatic in Spanish, um, pero es una manera de limpiar con luces uh, que está usando el distrito, distrito de Los Ángeles para eh, limpiar los salones y los lugares donde hay mucho tráfico um, en las escuelas. Nosotros también estamos haciendo lo mismo una vez por semana, pero parte de eso, aside from that, Ms. Jessica, um, students uh, clean their desks every single time they come into a classroom. They sanitize every single time. Um, we have our, our cleaning crew cleaning high surface areas throughout the day. 
So it's not just that once a week, it's more the maintenance of it throughout. Um, and then also, as what was mentioned earlier, um, the water fountains aren't open because, you know, when you go down and, you know, there might be contact, you don't have that. Um, so they can refill their water bottles. That's another extra precaution. And we encourage your child to do that. Um, otras cosas, como les dije, que estamos haciendo es que no solamente es um, las luces ultravioletas este, y usar luces ultravioletas para limpiar una vez a la semana la escuela um, y este, eh, el, lugares donde hay, hay mucho tráfico. También los alumnos cada vez que entran, eh, este, thank you, mesotero, limpieza electrostática. Yeah, that would have been hard for me to translate, but thank you. I'm gonna, I learned something new today, loves. Um, um, eh, estamos haciendo asegurar que, por ejemplo, les, donde toman agua los niños está cerrado, tienen que traer su botella. Los alumnos entran, limpian su, eh, eh, su escritorio. Um, hay diferentes este, estaciones donde hay, se pueden este, poner este, um, sanitizer en las manos durante la escuela. Um, entonces, estamos haciendo mucho y, y, y lo más que podamos. Y también este tiempo para poder este, responder a esas preguntas. Sí, buenos días, señora Salazar. ¿Tenía una pregunta? Si ¿Sí se puede quitar el mío. Sí, um, buenos días a todos. Nada más buenos quería días. yo preguntar cómo va a ser el, el, um, el baño, el, el, el tránsito del baño. Porque ya con todos de regreso, pues ahorita uh, yo ya fui a la escuela. A mi hijo no fue a, a, no estuvo en escuela de verano pero tuve la oportunidad de ir y fue algo que yo le comenté a usted que, que yo me sentía ya más segura de ver cómo los niños, ver la actividad de cómo los niños caminaban, cómo se limpiaban, cómo estaban todos al pendiente. Y fue eso algo que a, a mí me, le dije que me dio más tranquilidad ya de como mamá ver, ver, ver ese, ese, ¿cómo se puede decir? Verlo desde afuera, ya como mamá, oh, así, así va a estar mi hijo, así va a venir. Y, y um, gracias a ese día que pude ir, uh, uh, estoy más tranquila ya, ya no estoy con tanto miedo porque ya vi, ya vi todo lo, lo, que, lo que tiene en todo lo, um, a, cada, a cada lugar donde hay para limpiarse las manos y cómo están al pendiente de los niños. Pero nada más ahorita esa es mi pregunta de los, de los baños. Como ya, va, ya van a estar todos de regreso, ¿cómo va a ser uh, el tránsito con los baños o la limpieza o algo así? Muy buena pregunta, eh, señora Salazar. Ms. Otero, do you want to respond to that question about the bathrooms? It's okay. I can go ahead and... I, I can. Okay, go right ahead. Go right ahead. Um, so I'm going to repeat the question in English. So, Ms. Salazar, voy, voy a repetir la pregunta en inglés, señora Salazar. Muchas gracias por su pregunta. The question by Ms. Um, Salazar was regarding restrooms. And she stated that when she was on campus this summer, as a parent, um, you know, she had a lot of concerns, but um, when she visited campus in the summer and saw the students that were in summer session and the, um, the, the guidelines and, and systems and routines that were in place that she felt um, more comfortable as a parent. And she was wondering when we return to campus and have all of our students present, I mean, in the summer we had a very small amount, but when we returned to campus in, um, in the fall, with all of our students, what will that look like as far as restroom use and students using the restroom? Um, so um, I'm going to answer her question as best I can in Spanish, and then um, I'll repeat in English. Um, entonces, señora Salazar, um, como dije, muchas gracias um, um, por la pregunta y el comentario. Um, durante el verano, um, sí, y tuvimos um, Muchos sistemas, todos los sistemas eran para uh, empezando en la seguridad de los niños y pensando en el, eh, las, um, las pautas de COVID, ¿verdad? Um, y siguiendo las, las reglas um, de, de higiene, etc. Um, tuvimos um, reglas muy específicas um, o pautas muy específicas en cuanto al número de estudiantes que podían entrar al baño durante el verano. Ahora las cosas han cambiado. Um, un poco. Las cosas han, han cambiado del distrito, del um, gobierno local, del CDE, en cuanto a, um, a esas pólizas, por ejemplo. Entonces, como vamos a tener todos los niños de regreso a la escuela, eh, sinceramente vamos a seguir con todo lo que tiene que ver con higiene, con des desinfectar, con limpieza, pero sinceramente nos han dicho que, por ejemplo, no hay límite ahora eso es un cambio. 
de, por ejemplo, de los números de baños que vamos a tener abiertos en el verano. Eh, teníamos un baño cerrado, un baño abierto, un baño cerrado, un baño abierto. Cuando empezamos la escuela, um, tenemos que abrir todos los baños. Ahora, como escuela, siempre hemos supervisado los baños. Um, si usted va a la escuela, como sabe, siempre tenemos las puertas. Um, los niños tienen privacidad, pero las puertas están abiertas para nosotros poder monitorear um, lo que está pasando en los baños. Ahora, si estamos supervisando los baños, podemos ver si se están acumulando muchos niños en los baños. Por ejemplo, durante, durante el cambio de clases, durante el almuerzo. Y eso lo podemos um, supervisar y monitorear y decir, hay muchos niños en los baños, vamos a hacer una fila afuera, si estamos afuera en almuerzo, por ejemplo. Um, durante la clase, los niños siempre necesitan un pase para entrar al baño. Así que así vamos a poder supervisar y monitorear, monitorear um, qué está pasando en los baños, pero tenemos que tomar en cuenta que al regresar, sí va a haber todos los niños en el plantel y um, no vamos a, a poder eh, decir tanto solamente dos niños en el baño a la vez, como hacíamos durante el verano. Uh, uh, antes de decirlo en inglés, a uh, Miss Ibarra, no sé si hay algo que quisieras agregar um, antes de, de, de traducirlo en inglés. Sí, yeah, gracias, Sotero. Yo creo que la única cosa que yo añadiera es um, hablar con sus hijos, um, que cuando estén en el baño no van a estar en el baño para platicar, charlar, jugar. Que vayan al baño, hagan lo que tengan que hacer, lávense las manos y sálganse. Um, ya saben, en la juventud muchas de las veces estaban en el baño platicando, no estaban haciendo del baño y teníamos que decirles que se salían. Yo creo que como padres para mí eh, sería una buena ayuda si hablan con sus hijos y si les, ok, um, cuando vayas al baño, mi vida, este, vas a lo que vas y te sales. Um, um, so, I, my response um, to add to um, what Ms. Otero said um, is, you know, One thing that will help us families is, we know we've all been in, 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 in schools and sometimes kids go to the bathroom, not necessarily go to the bathroom and just kind of hang out. Um, we can't have that. Now, we didn't tolerate it before and we would tell kids to you know go to class, um, but now more than ever, it means something different. So please talk to your child about their own responsibilities as well. Uh, when they go to the bathroom, you know the bathroom is the, to go to the bathroom, do what they have to do, wash your hands and get out, not to hang out. I think if we all do our part, um, I'm, I'm confident that um, our systems are going to be in place and that kids will be safe. Thank you. And now I'm going to try to remember everything I said in Spanish in order to translate it in English. Let me know if, if I forgot anything. Please help me out, um, anybody that's able to. Um, so our response to that question regarding bathrooms was that when we, when we return in the fall, Our guidelines have changed, um, district guidelines have changed, local government guidelines have changed, CDE guidelines have changed, which is why we are all able to return to campus in the fall. Um, having said that, in the summer we had very specific, um, 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 our rules were different as far as restroom use. For example, we only allowed two students in the restroom at a time, but that's because we only had a very small number of students on campus. Um, every other restroom stall was closed. Um, but in the fall, we've been given instructions and informed that we have to open all restroom stalls. Um, so in the restroom, we will not be skipping restroom stalls. Um, students have to have access to all of the stalls. Um, all students have to have access to the restroom. Um, so having said that although, that, although there will not be a limit to the amount of students that can be in the restroom and use the restrooms, we have always um, highly supervised the restrooms and supervise them as much as we can. If you've been on campus during the school day, you've noticed that our restroom doors stay open and that's for safety and that will not change. Our students do have privacy when they're in the restroom, of course, but our restrooms stay open so that we can supervise the amount of students that are in the restroom and, and what they're doing when they're not using the restroom, if they're just standing there, if they're just hanging out, if they're just talking. So um, um, as we supervise the restrooms, of course, and we stand outside, you know, um, and we can look in and and remind students, you know, use the restroom, wash your hands, exit. Use the restroom, wash your, wash your hands and exit. Um, and that's going to be key and very important, especially during passing period, because that's when the largest amount of students tend to, you know, go to the restroom. Um, so, um, and during lunch, and if we see that restrooms are starting to crowd up, we will have students, you know, okay, there's too many students, please exit, let's, you know, let, let's wait, um, maybe go to class. And our, our teachers are also going to be giving more grace. Our teachers, if a student says, you know, I have to use the restroom, miss, um, you know, we are going to, um, you know, 
also remind our, our teachers to give our students grace and allow them to go to the restroom because if restrooms are too full during passing period, a student might not want to go in because they feel like there's too many people in there already and they might wait and ask, to, ask their teacher's permission to go during class. So those are some of the, the things that we're going to be doing as far as restroom use um, when we return in the fall and we have all students on campus. Thank you so much. Um, I do want to address a, a comment that is a, a question that was made in the chat. Um, and the question is, how are we going to work with all the schools with traffic and screening? Um, Ms. Guerrero, I, uh, you know, I've, worked, I've lived in East LA for many, many years, and unfortunately, traffic is, 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 is an issue um, uh, uh, in our community period. Uh, I wish I had a magic wand uh, to fix it, but I, I, we're good at AEO, but we're not that good. Um, I will tell you this, um, our start times will be at 810. And so we try to tier our start time for that reason because of the surrounding schools, number one. Number two, um, when a child, when we're screening in the morning, there's gonna be, they're all entering through the gate, but there's gonna be two screening points. So there's a screening on one side and then the other side. So it'll allow kids to come in uh, 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 rapidly. Um, that is something that we're, that we're gonna do. Um, <clears throat> so, uh, familias, la pregunta es que qué es lo que, eh, cómo vamos a trabajar con la comunidad hacia el tráfico um, cuando los niños están entrando para poder hacer el screening. Primeramente, para los que viven en el este de Los Ángeles, sabemos que en general tráfico y estacionamiento es una situación que ha existido por años y este, podemos hacer todo lo posible. Pero una cosa dentro de nuestro control que hacemos es que cada día eh, vamos a empezar a las 8 días de la mañana. Um, uh, el año pasado, last year, uh, sorry, not last year, ooh, um, more than a year and a half ago, when we would have special schedules, we would start at 8, and that was a little complicated. We're not doing that. Every single day is going to start at 8.10. Cada día va a empezar a las 8 desde la mañana, y lo hacemos para poder no tener los mismos tiempos de empiezo como las otras escuelas um, que tenemos en nuestro alrededor. Um, también lo que vamos a hacer es cuando entren los niños, va a haber el screening, no más es una entrada, pero va a haber screening um, en dos lados. Y eso es para asegurar que los niños están entrando rápidamente. Um, Ms. Guerrero, when they do a screening, it's actually really quick. It's seconds. It doesn't take more than, I don't know, five, six seconds. I'm sure the first year of school, um, it'll take a little longer because kids are not used to it, but it becomes practice and it's quick. Um, eh, 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 toma segundos para hacer el screening. Um, es rápido para poder traer todos los alumnos. And then the other thing too, Ms. Guerrero, is that our doors are opening at 7.30. Um, eh, abremos a las 7 y media de la mañana. Entonces, este, um, uh, es cuando nosotros tenemos supervisión. We don't want you to drop off any children prior to that because we do not have supervision available, but you are more than welcome to drop off your child even at that time so they can eat breakfast, even though the day starts at 8. Um, entonces, están más de bienvenidos para dejar sus hijos en la escuela de 7 y media de la mañana en adelante. No queremos que dejen sus niños en la escuela antes de eso porque no hay supervisión um, para eso. Um, and see, sí, este cada alumno en el ocho grado eh, agarró computadora, no lo tienen que regresar. Um, eh, cada alumno va a mantener su computadora en casa y van a tener una computadora en la escuela. So each child will keep their um, computer um, for the rest of the year and they'll also be able to have access to computers on campus. Um, uh, Mr. Villalobos, we're actually, I think you, thank you for segueing into that part. We're actually going to jump over and into the details of the first day of school. So I will, re we will respond to that question about when school is over um, in a few seconds. Um, again, families, um, we're going to pause in a moment again. Oh, I think, Ms. Jessica, I think I might have skipped your question. Um, how often in between uses are restrooms being um, uh, sanitized? Um, <clears throat> so I can definitely um, ask our, our um, school operations manager, Mr. Alvarado, I'm not sure if you have that information um, accessible, um, but I know that it's more than once a day because it's such a high traffic area. But Mr. Alvarado, I don't know if you have that response. Yes, Mr. Alvarado. So um, restrooms will be sanitized um, about three times a day, um, like deep cleanings, about three times a day, and then periodically throughout the day, they'll go in and, and and uh, sanitize high touch areas. So I would say pretty close to about five times a day uh, altogether. Entonces la pregunta es uh, si cuántas veces van a estar uh, uh, limpiando los baños. Entonces uh, limpieza profunda va a ser hecha más o menos tres veces al día y uh, durante el día van a entrar y van a, um, a, a, a hacer una limpieza rápida que viene, que consiste de, de 
de limpiar áreas donde hay mucho contacto. Entonces, como quien dice, las manecillas y, y um, las puertas, eh, más que todo. Thank you. And I think most importantly, um, aside from cleaning the high traffic areas, it's making sure your child washes their hands and sanitizes often um, and keeps their mask on. I think, you know, doing those things is going to keep them as healthy and safe as possible. Um, este, aparte de nosotros limpiar las áreas de alto tráfico, es muy importante que sus hijos se laven las manos con frecuencia, mantengan esa máscara um, y este, tengan su eh, sanitizer individual, aunque lo vamos a tener todos en eh, las diferentes partes de la escuela. Esas son los, los, las cosas que pueden hacer para ayudarnos de esa manera. Ok, ahora vamos a transicionar a detalles del primer día de la escuela. Otra vez, el primer día de la escuela es el 11 de agosto. First day of school is uh, August 11th, and it is a Wednesday. Um, and now, Mr. Vaughn and Ms. Sotero will be sharing information about uniform. So our uniforms this year are the same as they've always been. Um, students must wear our blue polo that has the AEO logo. And you can also purchase a black um, wind jacket that has the AEO logo as well. If you want to take a second to copy this information down, the, our uniform vendor's name is Easy Pro. It's located on 1065 South Main Street, Los Angeles, California. And the vendor's direct number is 714-381-5874. And I'll drop this in the chat after this slide. The website that you can access this as well is here, and I'll put this in the chat as well. Just to be clear, we don't sell uniforms on campus. You must go to this vendor in Los Angeles to get our uniforms for the start of the, of the year. You can order them online. However, there I believe there is a shipping charge. So I recommend um, going to the vendor store so that you can purchase these. Para nuestros uniformes, no hay cambio en nuestros uniformes. Um, pero si necesitan comprar uh, nuevos uniformes, um, el negocio que vende los, los uniformes de la escuela se llama Easy Pro y está aquí en la pantalla. La dirección es 1065 Sur Main Street, está en el centro de Los Ángeles y el número directo del, del negocio está aquí también en la pantalla. Pueden tomar una foto de esta pantalla o, o apuntar esa información y creo que también el señor Van, Van va a poner la información en el chat. Um, también um, es importante saber que en la escuela no vamos a vender los uniformes, así que sí va a ser necesario, um, si necesitan comprar, que vayan al negocio a comprar. Si ordenan online, um, si cobran um, el envío, así que um, eh, si no quieren pagar para el envío, es mejor ir en persona a comprarlos. Eh, eh, y para nada más recordarles, el uniforme es la, el polo azul con el logo oficial y también vamos a vender Um, chamarras, estas chamarras negras, pero no son requisitos. So a few more uniform guidelines and some important things to remember as we start the year. First, students must be wearing our polo shirt um, when they come to campus. For their, their uniform bottoms, they'll be wearing beige khaki pants or knee length shorts or skirts. They should not be wearing jeans or leggings. So just to clarify one more time, Our uniform bottoms are beige khaki pants, shorts, or a skirt that are at knee length. Students can also wear any solid black sweater, sweatshirt, or jacket with an emblem, no bigger than an index card. So what that means is if you don't buy the wind jacket, they can wear any black sweater or sweatshirt. And it's okay if it has a small emblem um, or logo, as long as it's smaller than an index card. So if your students already have a Nike or Adidas sweatshirt at home, and the logo is smaller than an index card, it's okay for them to wear that to school. Hoodies are not allowed on campus and hats and caps are not allowed on campus. Now, twice a month, we do have a Colleges for Me College Gear Days, and that's called the 1023 Colleges for Me Gear Days. So on the 10th and the 23rd of every month, students can wear college shirts, t-shirts, jackets, um, to represent different colleges across the country. They'll still need to wear their khaki bottoms, But on those two days in the month, they can wear a college themed shirt or jacket. Thank you, Mr. Van. Gracias, Mr. Van. Um, un poquito más sobre um, la policía de uniformes. 
como mencionamos, el polo tiene que ser el polo azul con el um, logo oficial de la escuela que se compra en la tienda Easy Pro. Eh, para la parte de abajo, el pantalón debe ser de color khaki y pueden ser pantalón, um, pata, pantalón largo o pantalón corto. Una falda nada más pedimos que sea de, de, um, de apropiados de, de largo, ¿verdad? Um, Pedimos que um, lo que no es aceptable es usar medias. Las niñas no pueden usar medias en vez de pantalón um, y no permitimos pantalón de mezclilla. Ahora, si el pantalón, hay pantalón de tela que es de mezclilla, pero es de color khaki, eso está bien. El, en cuanto a los abrigos, los abrigos y las chamarras uh, deben ser eh, de color negro. Y si tienen un logo, el logo no debe ser más grande a que una tarjeta de índice, una tarjeta de, de, tarjeta de crédito, por ejemplo. Tampoco um, permitimos que los niños usen um, gorras. A mí si la chamarra uh, tiene capucha, no permitimos que, te, que lo tengan puesto en el pantel escolar. Lo tienen que quitar. Uh, los días 10 y 23 de cada mes son muy especiales en nuestra escuela. Se llama, um, son días de colegio y esos días Um, los niños pueden usar un, um, una playera, una camisa, un, un abrigo de colegio um, eh, solamente si cae entre semana. Si el 10 o el 23 del mes cae día de semana, lunes a viernes, ese día pueden usar un, una playera de colegio o universidad. Thank you so I just much. wanted to clarify the question that was in the chat. So it is okay that their sweater has a hoodie. They just can't wear it on campus. And thank you for, for clarifying that in the chat. Sí. Eh, la pregunta es si las chamarras pueden tener la, la capucha. Um, sí, sí pueden tener nada más que los niños no pueden taparse la cabeza cuando están en el plantel. And all right, Astro, so um, I'm going to talk about our, our anti-bullying rules, um, but I do want to talk a little bit more about uniform. These aren't new rules. So if you're a returning student, loves, these things didn't change. Um, you know, it's the same thing. You shouldn't have your hoodie on when you walk into, you know, onto campus. Um, it, it, it's all the same. The other thing, too, is backpacks, loves. Um, we want you to come prepared, um, but we want to make sure that your backpack could be any color. You can put your stickers, your you know, your your pins or plain, whatever. But we want to make sure that the backpacks are solid and clean, that don't have any graffiti or anything that's inappropriate. Um, estas reglas que les acabamos de compartir del uniforme no son diferentes para los que nos eh, han dado el honor de que regresen sus hijos. Estas reglas son igual a como eran cuando estaban aquí para sexto grado. Pero una cosa sí que les quiero recordar es también de la mochila. La mochila puede ser cualquier color, pero queremos que las mochilas sean apropiadas, que pueden tener sus calcomanías o sus decoraciones, pero queremos que um, eh, queremos que um, eh, estén las, las mochilas limpias, que no tengan graffiti, que no tengan nada inapropiado. All right, um, something that's very important, families, um, bullying does occur, um, you know, and when we find out about bullying, Animo Alan Ochoa does something about it. Not only when we find out, but we also do things that are preventative. And so um, Animo Alan Ochoa is part of the OVS program, which is a bullying prevention program. Um, and we've been part of that for a couple of years and students even get lessons about how to, um, you know, uh, about bullying prevention in their advisory class. Um, but bullying also occurs um, at school and on camp, um, at school and online, okay? So we have a zero tolerance policy for bullying um, in person um, and on campus um, and online um, because we know that some of the students have social media accounts. Um, and so we have, um, please know, you know, um, we need your help. And so I'm going to share the four rules that all students have to follow around bullying um, and, and share that with you. One is uh, students, well, we will not bully others. This is student facing. Um, two is we will help uh, students um, who are being bullied. Uh, three is we will try to include students who are left out. And the last one, families, I really need your help with this one, is if we know that somebody is being bullied, we will tell an adult at school or an adult at home. You know, sometimes we've had cases where, you know, we might say, oh, you know, my child's being bullied and you didn't do anything. I, I, I um, we, we would, I will tell you this, you know, when we know of something, we will definitely 
you know, take steps and make sure that your child, that we address the issue. But sometimes we don't know, and that's why we need your help. We need your child to be able to speak to someone on campus or to you or an adult at home. Um, entonces, familias, algo um, que les quiero decir es que han amado mucho más parte de un programa que se llama OVS, que es un programa de prevención de bullying um, nacional. Um, pero hay que reconocer que el bullying sí ocurre no solamente a veces en las escuelas, pero a veces por las redes sociales. Entonces, so I will say this, sorry, I'm going to go back in English. Um, for whatever reason, if there is bullying that occurs online and we find out about it, um, we're still going to address the issue. Um, so just because it happens online doesn't mean that we're not impacted at school. Um, entonces, nosotros tenemos eh, cuatro reglas muy simples para los alumnos. Eh, la primera regla hacia el bullying es que we, um, no vamos a hacer el bullying a otros. Uh, vamos a ayudar a los alumnos que eh, han sido bullied. Um, tercero, vamos a incluir a los alumnos que están um, solos. Y últimamente, esto es muy importante, padres, también necesito su ayuda. Es, este, que si saben que alguien es, ha sido víctima de bullying, tienen que decirles a un adulto o a alguien en la escuela. Eh, queremos, les aseguro que si nosotros sabemos que algo de bullying está pasando, vamos a hacer algo. Um, pero es importante que nos ayuden porque a veces no sabemos todo y necesitamos su ayuda. Okay? Um, the question in the chat, el precio de las camisas es 16 dólares. So the polls are 16 dólares. Um, I'm so sorry, disculpe, no había respondido a esa pregunta. All right. Parents, you have an eighth grader in your house. Next year, they're going to be ninth graders. Papás, no sé si realizan eso. Ya tienen un alumno de ocho grado en su casa. Eh, el año que viene van a estar en el noveno grado. Um, you are our class of 2022 Astros. Eh, ustedes, alumnos, son la clase de 2022. Algo muy importante. Ha sido un año y medio que no los hemos tenido aquí. It's been about a year and a half that we haven't had you here. What does that mean? Okay. Um, so, ¿qué significa eso? Um, families, I wanted to share a little bit, um, transitioning a little bit about like how important eighth grade is. You know, you may have heard your child say, oh, eighth grade doesn't count. It does. Um, how a child performs in eighth and ninth grade is a high indicator of how they will do in high school and in college. And so everything counts. Attendance counts. Um, their conduct counts. Um, and we're here to support your eighth grader in doing their best. But we also want to make sure that um, your child puts the best foot forward. Um, eighth grade is an important year. Um, and you're very, very close to culminating. We want to support your child. Familias, este, eh, muy pronto, este su hijo, hija, va a estar en el noveno grado. Y quiero decirles que el ocho grado es importante, aunque no es la, prepara, la prepa. Este, es, es muy importante que sepan que el ocho grado sí cuenta. Y cuenta en la manera que... Como ellos, las, las calificaciones que ellos tienen en el 8 y el 9 grado es muy, es una indicación de cómo ellos van a eh, ser en la preparatoria y también en el colegio. Entonces, todo cuenta. No dejen que les digan, ah, esto no cuenta, esto en el 8 grado sí cuenta, porque eso indica cómo van a ser. También les quiero decir que nosotros queremos que nuestra clase de 2022 haga lo mejor posible y estamos aquí uh, para apoyarlos en eso. Ok. All right. Switching it over, I realize it's out of out of uh, order. I apologize for that. I should have done this first and then the, the 2022. Um, we want to keep your brain, your heart, and your mind healthy. Um, class of 2022. I'm going to start calling you that now. I'm going to call you Astros, and I'm going to call you Class of 2022. Okay, so you'll be hearing that. Um, you know, our kids sometimes like Starbucks, and I get it. I'm going to tell you this, Astros. Um, we only want you to have water on our campus. Uh, we will not be allowing sugary drinks. It was no different than it was when you were in sixth grade. Huge bags of chips, uh, big old, you know, uh, you know, things of iced coffee, Starbucks, and fast food. And this is because we want you to be healthy, um, you know, um, throughout, um, not only um, mentally, but also physically. We do provide lunch. We provide breakfast, lunch, and dinner and snack, even if they're in the after school program. Entonces, familias, este, um, eh, disculpe porque hice las, uh, hubiera haber hecho esto primero antes de lo que dije. Voy a estar diciendo a sus hijos clase de 2022. Entonces, clase de 2022. Esto es in, lo mismo como era cuando estaban en sexto grado. Um, solamente permitimos agua en la escuela. Eh, no queremos que tengan los vasotes de soda de la gasolinería. We don't want those big old drinks from the gas station. 
We don't want big old things of Starbucks. If we see it in the morning, we're going to ask you to throw it away. Si lo vemos en la mañana, les vamos a pedir que lo tiren. Queremos que estén sanos físicamente. Um, y recuerden que nosotros damos desayuno, lonche y, este, perdón, desayuno, almuerzo y cena um, um, eh, si se quedan en el programa de después de escuela. All right. What time does school start? Go right ahead, Mr. Vaughn. So our school is going to start at 8, 10 in the morning, and we're going to open our gates at 7.30 for students to begin the screen process and grab breakfast. Um, in addition to that, Monday, Tuesday, and Thursday, school will end at 3.30. The two days where that's different are our two shorter days. And that's Wednesday and Friday. Students get out at 10, I mean, 2.10. Um, just in case you're wondering why, on you can see on the picture here, Wednesday and Friday at the end of the day is when our teachers and staff are in professional development. So students will be getting out at 2.10 on Wednesdays and Fridays. El, com el comienzo de la escuela todos los días va a ser a, a las 8.10. Esa es la hora que tienen que estar los niños en su salón, en su asiento, ya listos. Eh, los niños pueden llegar a la escuela a las 7 y media, um, empezando desde las 7 y media, y media para tener tiempo para hacer el screening, el chequeo de COVID um, y comer desayuno, etc. Eh, la primera campana suena a las 8.05 y a las 8.05 um, ya empiezan a caminar hacia su salón para estar listos a las 8.10 para el aprendizaje. Um, los lunes, martes y jueves, la escuela termina a las 3 y media y los miércoles y viernes, la escuela termina a las 2.10 y eso es para, porque los maestros y el personal de la escuela tiene desarrollo profesional esos dos días um, en la tarde. As I mentioned before, you can start um, dropping students off at 7.30 and we'll have the gates open. We do also have an after school program, which I know a lot of people are excited about and we are really excited about what they're offering this year. And we have more information on that on the next slide. Este año sí vamos a continuar con nuestro programa de después de la escuela y vamos a hablar un poquito más de eso en la siguiente pantalla. All right. Um, so this year, um, uh, we uh, I'm actually going to address uh, Miss Jessica your your question in a moment. So if you hang tight, um, we'll be addressing your question. Um, so this year we are partnering with Woodcraft Rangers, which is our after school program. Um, they the program runs actually until six thirty, not six o'clock. Um, and so some of you, uh, some of your children have already participated in the summer camp um, this past summer. Um, if they participated in the summer camp already, you don't have to re-register your child. They're automatically registered for the program. Um, and there's a few ways that you can register a child for an after-school program. You can um, email um, the after-school coordinator, Ms. Jessica Ramos. Thank you so much, Mr. Vaughn, for putting that in the chat. Um, or you can go online and do it yourself. Or when you get your appointment for your documentation, um, you can fill out the hard copy of the application. Entonces, familias, este Woodcraft Rangers um, es el programa de después de escuela, lo cual no acaban, eh, corre el programa hasta la, no las seis, hasta las seis y media. Y este, hay diferentes maneras que pueden apuntar a sus hijos. Si su hijo o hija participó en Summer Camp, no es necesario registrarlos otra vez. Ellos ya están registrados. Si están interesados, pueden mandarle un correo electrónico a la señorita Ramos, la coordinadora del programa, Pueden ir al sitio que está ahí también para inscribirlos o si gustan pueden esperar a agarrar el documento para inscribir a sus hijos. Um, I will say one thing Astros that are with us and families, Woodcraft Rangers and AEO um, is, is, is one. Um, we are the school, Woodcraft is our family member and so students will be held to the same, um, you know, rules and regulations as they would, um, you know, in, in um, during the school. So we know cell phones aren't allowed. We know that, um, you know, that's not anything new. Um, students know they can have their cell phone, they can't have it out. It's the same thing with Craft Rangers. And so we will work, work working closely Astros. Um, you're also eighth graders and so there will be higher standards for you and your behavior. We want you to do your best. We're gonna support you loves. We wanna see that in and out of school and even in program. So familias with Craft Rangers, y animo a lo que trabajamos juntos a lo que hay las mismas reglas. 
igual como no se puede tener el celular durante el día, igual no lo pueden tener en Work Craft Rangers. Y este, queremos este, um, apoyar a sus hijos, ya que están en el 8 grado clase de 2022, este, uh, mantenerse en un estándar alto, igual y también apoyarlos a la misma vez. All right, so first day of school, what should they bring? And in a moment, I'll talk about the schedule. Um, first and foremost, they should be wearing a mask. They should have a refillable water bottle. They should have a personal sanitizer, um, a backpack with basic uh, supplies, such as pencils, a ribbon binder, dividers, college rule paper, and of course, their uniform. Ahora, el primer día de la escuela, ¿qué es lo que tiene que traer su hijo o hija a la escuela? Primeramente, tienen que ponerse una máscara, pero también queremos que tengan una máscara extra en su mochila. Que traigan una botella de agua, de, eh, que, que puedan rellenar de, de agua. Que tengan su este, antibacterial personal, aunque vamos a tenerlos en todo el lugar. Su mochila y los útiles básicos, que son lápiz, lápices, eh, la carpeta uh, uh, de... Um, de, de tres um, anillos, uh, dividores y papel uh, para poder usar y obviamente su uniforme. Okay. So there was a question in the chat of when students are going to get their first, um, their schedule is going to be the mail is on the first day. And students will be able to pick up their schedules on the first day on campus so you don't have to worry about it and there's no anxiety or pressure around it. So you can help them be prepared for that first day. Just let them know that they can go to the blue benches in the morning to get their schedule. And the tables will be organized by their last name. So the first letter of their last name will be which table they go to. If it was me, I would be going to the table with a V to pick up my schedule. We'll have a lot of staff and adults super excited to see all of our students that day. They'll be there to help. So there's really nothing for them to worry about. But if you want to let them know, just go to the blue tables right in the morning when they get there and we'll make sure they get their schedule. Los estudiantes van a recibir y recoger su horario de clases el primer día de la escuela. Um, así que no se preocupen. O sea, no, um, no, los, van a no los vamos a mandar por correo. Um, sino, así que no se tienen que preocupar si llego o no llego. Los niños van a llegar a la escuela el primer día de escuelas. Uh, van a ir a, a las mesas azules que están afuera. Y las mesas van a estar organizadas por apellido. Por ejemplo, um, yo iría a la mesa que, que con la O, porque mi apellido es O. Empieza con una O, perdón, um, para Otero. Y luego en esas mesas va a haber adultos. Y los adultos le van a entregar los horarios a los estudiantes. Así que um, llego a, mi, a la mesa, digo mi nombre. Mi nombre es Naima Otero. Y ahí el uh, adulto va a encontrar mi horario me lo, y me lo va a entregar. Y va a haber mucho, muchos adultos, mucho personal de la escuela afuera ayudando a estudiantes. Um, así que no se preocupen, papás. Sé que ustedes no pueden entrar en ese momento, pero vamos a estar ahí para guiar a los niños y ayudarlos a um, cada paso. Y los de 8 grado ya conocen la escuela, así que no va a ser difícil para ellos. All right, so I know that we have some new um, eighth graders that are part of our family. Um, we actually are going to have a tour, which I'll talk about in a moment uh, tomorrow. So if you're more than interested um, in if your child has not been to campus and you haven't toured the campus, um, when you get your appointment um, for your documentation, um, you're more than welcome to sign up for the tour um, that's happening tomorrow at 4.15. Um, I'm going to take uh, maybe one or two last questions because I want to make sure that you get your appointment. Are there any additional questions? Astros, this is your time too. Um, también eh, alumnos, es tiempo para ustedes que hagan preguntas um, antes de continuar con fechas importantes. You can unmute yourself, you put it in the chat. Pueden quitarse del mute o pueden ponerlo en el chat. All right. All right. Um, if you do come up with questions, please put them in the chat and we'll be more than happy to answer them. Si tienen otras preguntas, por favor, ponlas en el chat y vamos a ayudarlos. Um, um, oh, this is off again. <laughs> okay. Um, primeramente, el día de documentación. So, AEO Documentation Day is Friday, July 30th and Tuesday, August 3rd, and it is by appointment. You will be getting your appointment today. Okay, um, now in the mail, you've got copies of all of these documents, okay? 
Um, we want you to bring your emergency card filled out, your textbook form, media release form, and any novels if you're a pre uh, student that was here last year, bring back any novels or books that we need to turn in. Um, um, and no uh, seventh graders had a uh, Mr. Leon for drama, so that's only if you were a rising uh, seventh grader. Ahora, familias, este, el mañana el 30 de julio y el martes 3 de agosto, vamos a tener cita de documentación para que entreguen todos sus documentos, a lo cual que estos documentos se les mandaron en el correo uh, regular, uh, van a, es por cita. Este, por favor, este, traigan eh, la carta de emergencia llenada, la forma de libros, el media release uh, forma y también cualquier libro del año pasado. Recuerden que no tienen que traer su computadora. So students, remember, you do not have to turn in your computer at this time. Okay. Um, yes, and as I mentioned, you know, there's a couple of families that we recognize have never been on our campus. And so we will be having a tour tomorrow, July 30th at 4.15. If you're interested in uh, coming to tour the school, even our returning families, if you just kind of want to see like what the classroom looks like, what the sanitation uh, stations look like, you're more than welcome to join us. Este, reconocemos que hay alumnos que quizás no han estado en nuestra escuela porque nos acaban de acompañar, o posiblemente familias que ya han sido parte de nuestra familia de AEO, pero tienen curiosidad de qué es lo que, cómo se ve la escuela, dónde están las eh, eh, ubicaciones de, de uh, estaciones de sanitizer, pueden venir. Este, vamos a tener el tour mañana a las 4.15 y cuando les den la cita para sus documentos, por favor, díganles que están interesados en ese tour. Últimamente, este, vamos a tener el 25 de agosto Back to School Night y va a ser una oportunidad para que conozcan a sus maestros, a sus hijos y también saber qué proyectos están haciendo. So we will have Back to School Night August 25th um, at 4 o'clock. For now, it's going to be via Zoom. It might change, but we will keep you posted if it's in person. And you might even have both options, um, just so you know, but we're not too sure yet. Um, and it's an opportunity for you to, you to meet your child's teachers, get to know how to communicate with them, and what major projects your child will be working on this year. Um, all right, this is important. September 16th, 4 p.m. Uh, class of 2022, we are going to be seeing each other a lot, whether it's in person or whether it's in virtual, this is an important year. And me and the entire AEO family, we're here to support you. Um, familias, este, sus hijos están en el ocho grados, un año muy importante. Y vamos a vernos mucho, sea por eh, Zoom o sea en persona. Um, so uh, we will have an eighth grade parent and student night. So parents and students are required to attend this meeting on September 16th at 4 p.m. Um, and you're going to learn more about culmination requirements, eighth grade events, eighth grade pictures, and even the culmination date. So please, 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 we're giving you the date now. Um, please prioritize um, this date um, so that you and your child um, can be here with us, okay? Familias, este, le estamos dando esta fecha con mucha anticipación para que por favor nos acompañen el 16 de septiembre. Por ahorita va a ser, uh, no sabemos si va a ser por Zoom o, per o en persona, pero van a saber más de los requisitos de culminación, van a saber más de los eventos, de la toga, de dónde se van a graduar, de las fotos y de la fecha de culminación. Entonces, les damos esta fecha porque queremos que estén aquí. Es requisito que vengan ustedes y que vengan sus hijos. Ok. All right. Um, last ask, uh, families, uh, we all have, so well, most of us have social media. Please, please, please follow us on Facebook and Instagram. We post a lot of information there. La última cosa, una de las últimas cosas que les voy a pedir es que por favor nos sigan en la red social, en Facebook, en Instagram, porque ponemos mucha información en esas, esos sitios. Y últimamente, eh, recuerden familias que todavía tenemos pocos cupos en el sexto y el siete grado, así que si conocen a familias que estén interesados, por favor, hablen en nuestra escuela. En el ocho grado tenemos lista de espera. So families, we still have limited spots in sixth and seventh grade. Please spread the word about Animo Alan Ochoa. Just keep in mind that in eighth grade, we do have a wait list. Um, families, I want to thank you. I know it was super long. I hope that we were able to answer most of your questions or all of your questions that you had. We thank you for being here. We're going to now do the appointments. Um, familias, I quiero dar las gracias por estar aquí en esta junta tan larga, era larga, porque queríamos que tuvieran todas las preguntas posibles y las respuestas a sus preguntas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a darles la cita um, para su uh, día de documentación. Um, Mr. Alvarado, if you want to go ahead and stop recording, um, that would be great. So we're going to go.